Bonjour à tous, je suis Louise, make-up artiste diplômée de la Make-up Forever Academy. Et aujourd'hui, je vous retrouve avec la magnifique Lou. Bonjour Lou. Bonjour. Et nous allons vous partager ensemble nos secrets pour réaliser une routine d'un idéal sur les peaux sèches. Si c'est votre cas et que vous avez la peau sèche aussi, partagez-nous vos impressions en commentaire et tentez de remporter les produits que je vais utiliser tout au long de cette vidéo. Donc, le premier geste essentiel quand on commence à faire une routine sur une peau sèche, ça va être de préparer sa peau avant toute autre chose. Moi, je me suis assurée avec Lou déjà qu'elle avait la peau propre. Voilà, nettoyée, pas de résidus de make-up, surtout pas. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à hydrater la peau. Pour ça, ma première étape, ça va être de venir prendre le spray Mist and Fix. On vient humidifier vraiment l'ensemble du visage. Et une fois qu'on a fait ça, le fait d'avoir humidifié la peau, ça va permettre aux produits qu'on va mettre par la suite d'être vraiment réellement bien absorbés par la peau. Le produit que je vais appliquer juste après le Mist and Fix, c'est le Skin Booster Ultra HD. Le Skin Booster Ultra HD, c'est un sérum hydratant. Et je vais venir l'appliquer avec mes doigts. J'en prends quelques gouttes sur ma main. Et je vais venir l'appliquer sur l'ensemble du visage. Si vous sentez que votre peau tiraille encore un petit peu, un peu rêche, vous pouvez en remettre. Pour moi, ça m'a l'air d'être parfait. Je vais ensuite venir prendre le Step One Primer Hydra Booster. Et vous voyez, je commence du centre du visage et je viens étirer le primer sur l'extérieur. C'est important de vraiment de venir appliquer le primer de façon vraiment homogène sur tout le visage parce que c'est une vraie étape de préparation avant le fond de teint. Donc on vient d'hydrater tout le visage mais il manque encore une zone du visage qu'on n'a pas faite et c'est la lèvre. La lèvre c'est la zone la plus sensible du visage donc c'est vraiment une zone qui mérite d'avoir toute votre attention aussi. Et pour l'hydrater, moi je vais prendre un de mes produits personnellement chouchou de la marque, euh, c'est le Lip Booster. Et pour le coup c'est vraiment un produit très pratique, vous le gardez dans votre sac vous sentez que vous avez les lèvres un peu sèches, hop, vous en mettez un coup. Ma peau est hydratée, du coup maintenant je vais passer à l'étape du fond de teint. Le Reboot, c'est le fond de teint soin de la marque. Et euh, c'est un fond de teint qui va vraiment vous, vous délivrer une hydratation tout au long de la journée. Il y a vraiment un fini skincare avec ce fond de teint. Donc pour les peaux sèches, pour les peaux un petit peu marquées, ça va vraiment être un super allié. Aujourd'hui sur Lou, je vais venir prendre la teinte Y245 et je vais venir appliquer mon fond de teint avec le pinceau numéro 112, c'est le pinceau qui a été spécialement conçu pour ce fond de teint. Vous voyez, en un coup, on a déjà une très belle couvrance avec ce pinceau. Je vais maintenant venir illuminer le contour de l'œil et pour ça je vais venir euh, utiliser le fond de teint anti-cerne Ultra HD. Ici pour Lou je vais venir prendre la teinte numéro 21. On va prendre l'embout et on va venir faire la technique des trois petits points. Une fois que j'ai placé mon anti-cerne, je vais venir le tapoter avec mon pinceau. Maintenant que mon teint est unifié, je vais chercher à lui redonner du volume et de la couleur. Et pour ça, vraiment, le produit make-up indispensable, ça va être le blush. Pour Lou, ici, je vais venir prendre cette teinte-là, qui est une teinte corail, qui se prête parfaitement aux peaux claires. On va venir démarrer de la racine des cheveux vers l'intérieur du visage. Et on va faire ce mouvement en 8 en ayant le pinceau à plat sur le visage. Moi, ma petite astuce, une autre, c'est de venir reprendre votre pinceau fond de teint si vous trouvez soit que vous en avez trop mis ou soit que votre blush est trop net, pas assez, dé pas assez dégradé sur la peau. Vous reprenez votre pinceau fond de teint, vous ne rajoutez pas de matière dessus, c'est inutile. Et vous allez juste venir tout doucement, venir flouter les bords de votre blush. Ça, ça va permettre d'intégrer complètement le blush à la peau et d'avoir un résultat hyper naturel, très frais. On en arrive à la dernière étape de notre routine teint sur peau sèche, ça va être de venir fixer tout le travail qu'on vient de faire. Pour fixer mon teint, ici, je vais venir utiliser la poudre libre Ultra HD. Pour l'appliquer, ici, je vais venir prendre le pinceau numéro 160 et je viens tapoter le pinceau sur la zone que je souhaite matifier. Donc ici, c'est le front. Je viens également lisser le dessous de l'œil. On va venir fixer l'anti-cerne. Même chose, vous voyez, sur la paupière mobile. On vient casser cette petite ligne qui s'est formée. 
Une fois que j'ai poudré le teint, je vais venir reprendre le Mist and Fix, cette fois-ci sous un autre format. Vous voyez, c'est un format plus petit, un format voyage, que vous pouvez pareil garder avec vous tout au long de la journée dans votre sac. Quelques vaporisations sur le visage. 3 ou 4 suffiront amplement pour le coup. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci Lou. Merci. Il y a de nouveaux tutos à venir sur la chaîne, donc abonnez-vous pour n'en louper aucun. A bientôt